हेलो एवरीवन इन्फॉर्मेशन दुनिया के इस वीडियो में आपका स्वागत है तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूटिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिजाइन के बारे में और इसकी प्रैक्टिस के बारे में बात करूंगा ये हमारी पी एल सी स्केडा की सीरीज की एक वीडियो है जो कि हमारे मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी के अंदर ये सिलेबस के अंदर आता है ये एक टॉपिक थर्टिकल टॉपिक है तो पहले जान लेते हैं ये हमारा टॉपिक क्या क्या है यूटिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिजाइन जो भी हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिजाइन के अंदर हम किस तरीके से पूरी तरीके से लाभ ले सकते हैं कैसे हम फायदा ले सकते हैं ऐसा कैसा डिजाइन हम बनाए जिससे हम पूरी तरीके से उसको आ, मतलब वो प्रॉपर वे में हम अपना पूरा ले सकते हैं लाभ तो देखते हैं कि एक ये एक तरह का एप्लीकेशन होता है एग्जीक्यूट अ कलेक्शन ऑफ प्रोटोकॉल टू कोऑर्डिनेट द एक्शन ऑफ मल्टीपल प्रोसेस ऑन अ नेटवर्क सच दैट ऑल कंपोनेंट कोऑपरेट टुगेदर टू परफॉर्म अ सिंगल और स्मॉल सेट ऑफ रिलेटेड टास्क ये एक तरह का हमारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोनेंट को हम अटैच करके एक पर्टिकुलर सीक्वेंस या पर्टिकुलर हम टास्क को परफॉर्म कराते हैं जैसे हम जाते हैं डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम के अंदर जो भी हमारा काम होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में हम इसमें प्रोसेस कर, प्रोसीड कराते हैं तो देखते हैं कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम डिजाइन है या सिस्टम है ये हमें क्यों जरूरी है क्यों हमें भाई ऐसा क्या जरूरत पड़ गई इस चीज को लेके तो मैंने इसमें दो पॉइंट है कि जो हमारा मेन मुद्दा तो ये है कि जो हमारे ग्राउंड लेवल पे जो भी हमारे रिमोट यूजर है मतलब जो सेंसर पंप्स जो भी हमारे ग्राउंड लेवल पे होते हैं उनसे कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना तो ये दो तरीके से दो पॉइंट है ओपन या स्केल स्केलेबल वे जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन में दो फायदे हैं विच मीन्स ईच कॉम्पोनेंट कंटिन्यूसली ओपन टू इंटरेक्शन विद अदर कॉम्पोनेंट जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर जो भी जितने भी हमारे काम हो रहे हैं वो एक दूसरे इंटरेक्ट होते हैं और एक मतलब रियल टाइम में हमें वो मिलता रहता है डेटा और हम परफॉर्म करा सकते हैं टास्क को स्केबल स्केलेबल वे मतलब आप जानते हो कि कई कई बार हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हम दू मतलब कई बार हमें मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ जाती है नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ाने पड़ते हैं मतलब कोई डिवाइसेस को चेंज करना होता है वो उसमें डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम बहुत ईजिलेबल हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड हमारा काम और टास्क को परफॉर्म कर रखा होता है तो सिस्टम अल्टर टू अकोमोडेट चेंजेस इन नंबर ऑफ यूजर रिसोर्सेज एंड कंप्यूटिंग एंटिटीज इजिली मॉडिफाई एज पर द रिक्वायरमेंट सीधी से मतलब है तो डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम कैन बी मच लार्जर एंड मोर पावरफुल गिव द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेबिलिटीज ऑफ दिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूटेड कॉम्पोनेंट तो हम जानते हैं कि जो हमारे डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है बहुत ज्यादा पावरफुल होता है हमारे ऑटोमेशन इंडस्ट्री के जो हम यूज करते हैं तो ये मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड होने के बाद भी हम इसे इजी हम यूज कैसे कर पा रहे हो हमें फुल रिलायबल वे में हमें आउटपुट या हमें जैसा हमें नीड है उस तरीके से परफॉर्म कैसे कर रहे हैं देन द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैंड लॉन्च सिस्टम बट इट्स नॉट इजी फॉर आर डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम टू बी यूजफुल इट मस्ट बी रिलायबल दिस इज अ डिफिकल्ट गोल टू अचीव बाय बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन रनिंग कॉम्पोनेंट तो हम जानते हैं कि ये हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता है ये एक स्टैंड लॉन स्टैंड लॉन सिस्टम स्टैंड लॉन सिस्टम की जो अपने में ही हो मतलब मान लीजिए कि मेरे घर पे एक सिस्टम है वो अपने में ही काम कर रहा है मुझे बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं वो उसके बाद खुद का ब्रेन है खुद की चीज है और खुद ब खुद परफॉर्म कर रहा है जो स्टैंड लॉन सिस्टम वो है जो कि हम पुराने टाइम में यूज करते हो आज भी कॉम्बिनेशन हमारा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब कॉम्बिनेशन करके जो फुल वे में हम ज्यादा ज्यादा एफिशिएंट वे में काम कर सकते हैं हम सब सिस्टम को ऐड कर रखा है और डिफरेंट में आप देख सकते हैं सीमेंट्स के अंदर और और भी कंपनीज हैं जो भी हमें प्रोवाइड करती हैं सब चीज तो बट बट इट्स नॉट इजी फॉर इजी फॉर अर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टू बी यूजफुल इट मस्ट बी रिलायबल दिस इज डिफिकल्ट गोल टू अचीव बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इंट्रेक्शन बिटवीन द रनिंग कॉम्पोनेंट तो आगे देखते हैं हम इस क्रैक्टिस्टिक देखते हैं टू बी ट्रूली रिलायबल आर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम मस्ट हैव द फॉलोइंग कैसे अगर आप कहते हो कि हमारा डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम रिलायबल है बहुत ज्यादा मतलब भरोसेमंद है तो उसकी क्या क्या क्वालिटी से या उसे हम कैसे कौन कौन से इसमें वो है चीजें होनी चाहिए जिससे वो सिस्टम को हम रिलायबल बना सकते हैं हा? जैसे कहा था कि बहुत मुश्किल है तो देखते हैं मैंने कुछ पॉइंट हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और मैंने शॉर्टेज वे में मैंने कोशिश किया जल्दी जल्दी हो जाए तो ये फॉल्ट टॉलरेंट होता है फास्ट रिकर विदाउट एनी इनकरेक्ट एक्शन मतलब कोई भी हमारा फॉल्ट होता है फटाफट मैंने मिली सेकेंड में मतलब उस सर्क, कोई सर्किट ब्रेक करे पावर सिस्टम में बात करें तो जल्दी से ब्रेक हो जाता है या तो हमारे ग्राउंड लोड में लेवल पे कोई डिसकनेक्शन प्रोसेस होता है कोई भी फॉल्ट आता है तो फटाफट से रिजॉल्व करने की कोशिश करता है और इंडिकेट
रिकवरेबल फेल्ड कौन फेल्ड कॉम्पोनेंट कैन रिस्टोर एंड रीजॉइन द सिस्टम मान लीजिए कोई भी हमारा सिस्टम है जिसके अंदर कोई भी एक कॉम्पोनेंट खराब होता है तो वो तो फटाफट उसने बता दिया ये सिस्टम खराब है और हम उसी टाइम दूसरे लगा के जल्दी से वो रीजॉइन कर सकते हो हमारे सिस्टम को प्रॉपरली फ्लो काम करने में ला सकता है तो कंसिस्टेंस होता है ऑलवेज वर्क इफ हैव सम प्रॉब्लम इन सिस्टम ऑल्सो एक्ट लाइक सिस्टम नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड आ, ये कंसिस्टेंट है कि हमेशा ही काम करता रहता है मतलब कोई दिक्कत भी आता है इंडिकेशन करके वो कोशिश करता है कि सिस्टम चलता रहे और हमें जो हमारी जो प्रोडक्शन लाइन की बात करें मैन्युफैक्चरिंग की बात करें कंट्रोलिंग की बात करें वो काम होता रहे अगर कोई दिक्कत आती भी है तो जिसका मैं एक एग्जाम्पल दूंगा आगे इसके स्केलेबल जो मैंने पहली बात की थी वो आराम इजिली मॉडिफाई कर सके नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ा सके कॉम्पोनेंट बढ़ा सके या हम अपने अकॉर्डिंग से मॉडिफाई कर सके प्रिडक्टिबल परफॉर्मेंस रिस्पॉन्सिवनेस इन अ टाइमली मैनर वो जो टाइम कहा उसी टाइम पे ये रिस्पॉन्स करें सिक्योर हो हीटिंग फेलियर नोटिफिक हाल्टिंग फेलियर सॉरी हाल्टिंग फेलियर कॉम्पनी सिंपली स्टॉप टू सिक्योर ड्यू टू फॉल्ट और विदाउट एनी रीजन एंड जब भी कई कई बार क्या होता है हम जानते हैं कि यार जो जो हमारे कॉम्पोनेंट कई बार ऐसा कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटी हो जाती है कि वो कॉम्पोनेंट नहीं चल रहा बाई चांस कुछ भी कह सकते हैं कैसा भी फॉल्ट आके वो कॉम्पोनेंट यूज नहीं है जिस वजह हमारा सिस्टम थप हो रहा है कुछ बंद हो रहा है तो उसी टाइम वो नोटिफिकेशन दे देगा हमारे वहाँ पे जो मेन या स्केडा सिस्टम जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जो जिसे हम ऑपरेट करें जो हमारा ह्यूमन इंटरफेस यूनिट जहाँ पे है तो वहाँ पे नोटिफिकेशन दे देगा यार ये प्रॉब्लम है फटाफट और उसे आप ठीक कीजिए हार्टिंग फेल स्टॉप नोटिफाइड बिफोर कॉम्पोनेट इज स्टॉप टू क्लाइंट एंड सर्वर अब ये देखते ये तो हमने बात की कि ये कुछ पॉइंट्स है जिसके ये जिनको हम ध्यान रखें हमें बनाना अपने सिस्टम को रिलायबल बनाना है और इन्हीं के वजह से हमारा सिस्टम रिलायबल है क्योंकि यही सारी दिक्कतें आती है मेनली हमारे ऑटोमेशन फील्ड के अंदर जो हम डिस्ट्रीमेश सिस्टम का जो अप्लाई करते हैं तो अब देखते हैं हमारे फेलियर कौन कौन से टाइप्स ऑफ फेलियर देखते हैं इसी के अंदर ओमिशन फेलियर नो नोटिफिकेशन ऑफ फेलियर इज कमिंग ड्यू टू द राउटर बिकम ऑलर्ट यहाँ तो मैंने कह दिया कि हाँ कोई दिक्कत आती तो वो नोटिफाई कर दें बट कभी कभार होता है कि राउटर के जो कम्युनिकेशन हमें प्रोवाइड कर रहा है उसी में फॉल्ट और हमें नोटिफाई नहीं हो पा रहा उस चीज़ को भी देख के चलना है नेटवर्क फेलियर नेटवर्क लिंक ब्रेक हो रहा है या हम कह सकते हैं जो हमारा बैंड भी प्रॉब्लम या कोई से भी जो हमारा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम वो आ रहा है अब देखते हैं नेटवर्क पोर्शन फेलियर नेटवर्क कट ही गया जो वायर के थ्रू हो रहा है या वायरलेस के थ्रू हो रहा है वो ब्रेक डाउन हो गया ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ नेटवर्क द मैसेज आर लॉस्ट टाइमिंग फेलियर टाइमिंग टाइम उस टाइम पर नहीं मिल रहा काफ़ी डिले करके जिसकी वजह से हमारा कॉम्पोनेट या हमारा कोई भी डिवाइस है वो खराब हो जा रहा है और We must design for failure. To design for failure, we must be careful to no, not make any assumption about the reliability of the component of a system. Everyone, when they first build a distributed system, make the following assumption. जो हम distribution system जो भी हम बना रहे हैं तो एक एक तरह के यार मतलब ये डिजाइनिंग ही हो रही है वहाँ पे कि हमें जिस अलग अलग एप्लीकेशन अलग अलग प्लेटफॉर्म के साथ अलग अलग तरीके का हमें डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को डिजाइन करना पड़ता है तो कुछ एजम्पन होते हैं कुछ हमें मतलब इन चीज़ों का ध्यान भी रखना होता है कि यार ये होना चाहिए तो ये ये चीज़ तो है इम्पोर्टेंट तो इसके साथ एक शॉर्ट शॉर्ट में द नेटवर्क इज रिलायबल भरोसेमंद हो भाई कभी कोई दिक्कत ना है दिक्कत तो आ ही जाता है फिर भी लेटेंसी इज जीरो बिगनिंग ऑफ डेटा ट्रांसफर टेकिंग टाइम मतलब कि स्टार्टिंग में क्या डेटा ट्रांसफर होने में टाइम लगा रहा है या कुछ भी डिले आ रहा है बैंडविथ इज इन्फिनिटी बैंडविथ इन्फिनिटी होना चाहिए द नेटवर्क इज सिक्योर टोपोलॉजी डजेंट चेंज मतलब क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट टोपोलॉजी का यूज करके मान लीजिए कि यहाँ पे मैं अलग काम हो रहा है डिफरेंट टोपोलॉजी है यहाँ पे रिंग है स्टार है कोई भी लैन की बात करें और यहाँ पे डिफरेंट उन सब को कनेक्ट कराने में बैंडविथ में इशू आता है कनेक्टिविटी में थोड़े इशू आते हैं है हमारे पास आज के टाइम में काफ़ी सारी डेवलपमेंट हो चुकी है जिससे हम इन सब को रिजोल्व कर रखा है पर कुछ चीज़ें हमें रिजम्पन लेके चलना पड़ता है नेटवर्क सिक्योर होना चाहिए टोपोलॉजी डज नॉट चेंज देर इज़ वन एडमिनिस्ट्रेटर मतलब कि ऐसा ना हो कि यार बहुत सारे लोग हैं बार बार चेंजेस कर रहे हैं डिफिकल्टी आ रही है एक एडमिनिस्ट्रेशन हो जो कि यार पूरा कंट्रोल रखे मतलब एक बंदा देखे कि उसके बिहाफ पे ही सारा काम हो मॉडिफिकेशन जो भी कुछ हो रहा है ट्रांसपोर्ट कोर्स इज जीरो द नेटवर्क इज होमोजीनियस 
तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो यार लाइक शेयर या सब्सक्राइब या कर देना बिल्कुल भी नहीं है और क्या बोलते हैं नोट्स चाहिए हो तो यार नीचे कमेंट कीजिए वेबसाइट अभी वर्क नहीं कर रही कुछ प्रॉब्लम है टेक्निकल तो आपको नोट्स चाहिए हो तो कमेंट कीजिए नीचे और इसके बाद मैं बात करने वाला हूँ रेगुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑटोमेशन के बारे में उसके बाद ये लेआउट कंस्ट्रक्शन कमीशन और सबसे ये सारे मतलब ये हमारे कहते सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है जो मैं मेनली मोस्ट ऑफ द होती है और नेट पे नहीं है अवेलेबल इस वजह से मैं ट्राई करूँगा लोगों को समझ आता हूँ